ഹായ് ഓൾ നിലവിൽ നമ്മൾ എച്ച് പി ഓടും വി പി ഓടും ഇംഗ്ലണ്ടാകുന്ന സോൾഡുകളുടെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ടോപ്പ് വ്യൂ വരയ്ക്കുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ നമ്മൾ ആങ്കിളുകൾ തരുന്ന പ്രോബ്ലങ്ങളിൽ കേസ് വൺ കേസ് ടു കേസ് ത്രീ ഏത് കേസാണെന്ന് നോക്കി ആ സോൾഡുകൾ ഇംഗ്ലണ്ട് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പഠിച്ചു മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ആങ്കിള് തരാത്ത കേസ് കൊസ്റ്റിനുകളിൽ സോളിഡുകൾ എച്ച് പി ഓടും വി പി ഓടും ഇംഗ്ലണ്ട് ആകുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ടോപ്പ് വ്യൂ വരയ്ക്കുക എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇതിനകത്ത് തന്നെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള വേറെ ഒരു ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലം ആണ് ഇതിനെ ഹാങ്ങിങ് ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലം എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഹാങ്ങിങ് ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലം പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് സോളിഡുകളെ ഹാങ് ചെയ്തിടുക അല്ലെ ഇങ്ങനെ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു കോർണറിലോ മറ്റോ പിടിച്ച് അതിനിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ തൂക്കിയിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹാങ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സോളിഡുകളുടെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ടോപ്പ് എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ നമ്മൾ എന്നാൽ ഒരു ട്രയാങ്കുലാർ പിരമിഡിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ആണ് ഇതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആദ്യം ഒന്ന് വായിക്കാം എ ട്രയാങ്കുലാർ പിരമിഡ് ഓഫ് ബേസ് എഡ്ജ് ഫോർട്ടി എം എം ഹാങ്ങിങ് ഫ്രീലി ഫ്രം വൺ ഓഫ് ദ കോർണർ ഓഫ് ബേസ് വിത്ത് ദ ആക്സിസ് പാരലൽ ടു വി പി ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ പിരമിഡ് ഈസ് സെവൻറ്റി എം എം ഡ്രോ ദ പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് സോളിഡ് ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സാധാരണ നമ്മുടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വളരെ ലെങ്തി ആയിരിക്കും ഈ മൊഡ്യൂളിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പക്ഷേ ഇവിടെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കാര്യമായിട്ടുള്ള ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല അത് നമുക്കിതിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് സോളിഡിൽ സാധാരണ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിനെല്ലാം ആറ് ഫിഗേഴ്സ് വരയ്ക്കാനുണ്ട് ആദ്യം വരയ്ക്കേണ്ട സിമ്പിൾ പൊസിഷൻ ആണ് രണ്ടാമത് എച്ച് പി ഒ അല്ലെങ്കിൽ വി പി ഒ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്ലെയിനോട് ഇംഗ്ലണ്ട് ആകുമ്പോഴുള്ള ഫ്രണ്ട് വീ ടോപ്പി ആണ് അടുത്തത് വരയ്ക്കേണ്ടത് അതർ പ്ലെയിനോട് ഇംഗ്ലണ്ട് ആകുമ്പോഴുള്ള ഫ്രണ്ട് വീ ടോപ്പി ആണ് പക്ഷേ നമുക്ക് സാധാരണ ഹാങ്ങിങ് ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലം നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് സാധാരണ നാല് ഫിഗർ വരയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് സിമ്പിൾ പൊസിഷൻ ഫിഗർ വരയ്ക്കണം രണ്ട് ഫിഗർ ആയി അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഹാങ്ങ് ചെയ്ത് കിടക്കുമ്പോൾ ഉള്ള രണ്ട് ഫിഗർ സാധാരണ ഒരു സോളിഡിനെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിൽ അതിൻ്റെ സ്പേസിൽ ഇങ്ങനെ ഹാങ്ങ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ സിമ്മ ഫ്രീലി സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ സോളിഡ് ഒരേ സമയം എച്ച് പി ഒടും വി പി ഒടും ഇൻക്ലൈൻഡ് ആകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എച്ച് പി ഒടും വി പി ഒടും ഇൻക്ലൈൻഡ് ആകുന്ന സോളിഡിൻ്റെ പ്രോബ്ലം തന്നെയാണ് ഇതെന്ന് നമുക്ക് പറയാം പക്ഷെ ആങ്കിളുകൾ എത്രയാണെന്ന് ക്വസ്റ്റിനിൽ പറയില്ല ഫ്രീലി സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കിടക്കണമെന്ന് മാത്രമേ പറയുള്ളൂ അപ്പം ആങ്കിളില്ലാത്ത വിത്തൗട്ട് ആങ്കിളിൻ്റെ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ കാറ്റഗറിയിൽ വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ പെടുത്തുകയും ചെയ്യാം സൊ ഇവിടെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിൻ വായിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ ആങ്കിളൊന്നും കണ്ടില്ല അല്ലേ ഇനി ഈ ഗിവൺ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു വേർഡ് ശ്രദ്ധിക്കുക ആക്സിസ് ഈസ് പാരലൽ ടു ബി പി എ സോൾഡ് ഇങ്ങനെ ഫ്രീലി സസ്പെൻഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം സോൾഡിൻ്റെ ആക്സിസ് ബി പി ഓട് പാരലിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആക്സിസ് ബി പി ഓട് പാരലിലായത് കൊണ്ട് ബി പി ഓട് ആങ്കിള് നമ്മൾ നിലവിൽ ഇൻക്ലൈൻ ഇൻക്ലിനേഷൻ ഇല്ല എന്ന രീതിയിൽ അസ്യൂം ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എച്ച് പി ഓട് മാത്രമേ സോൾഡ് ഇൻക്ലൈൻഡ് ആകുന്നു എന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മളിവിടെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് സാധാരണ ഹാങ്ങി ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലം എക്സാമിന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ നാല് ഫിഗർ വരച്ചാൽ മതിയാവും സോ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സോൾഡിനെ എച്ച് പി ഓടും ബി പി ഓടും ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇംഗ്ലണ്ട് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഫ്രീലി സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സോൾഡ് എങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കണേ എന്നൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചതിൻ്റെ രീതിയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ ഹാങ്ങി ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് സോൾഡ് എപ്പോഴും റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എച്ച് പിയിലാണ് സോൾഡ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എച്ച് പിയിലായിരിക്കും രണ്ടാമത് സോൾഡിൻ്റെ എഡ്ജോ ബേസോ റൈറ്റ് സൈഡിൽ പറഞ്ഞ അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷ
ഈ കാണുന്ന വെർട്ടിക്കലായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് വി പി ആണ് സോ എച്ച് പി വി പി രണ്ടിനെ ഇടയിൽ ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ എക്സ് വൈ ലൈൻ എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ എക്സ് വൈ ലൈനോട് പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലർ ആയിട്ട് വേണം ഈ ബേസ് എഡ്ജിനെ വയ്ക്കാനായിട്ടാണ് സോ ഇതാണ് ഒരു ട്രയാങ്കുലർ പെരുമ്പടി നമ്മൾ എച്ച് പിയിൽ വയ്ക്കുന്നത് ഹാങ് ഹാങ്ങിങ് ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലത്തിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ വേറെ സോൾഡുകളായാലും അപ്പോൾ ഹെക്സാഗണൽ പ്രസമാണെങ്കിലും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എക്സാക്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കോൺത്ര വരത്തക്ക രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ പ്രസ്തുത വയ്ക്കാൻ അങ്ങനെ വയ്ക്കുമ്പോൾ വൺ ഓഫ് ദ ബേസ് എഡ്ജ് എക്സ് വൈ ലൈനിന് പാരലാക്കി വെച്ചാൽ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്കത് കിട്ടും എക്സൈഡിൻ്റെ കേസ് അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ക്വയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ക്വയറോ റെക്റ്റാങ്കിളോ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ എക്സാക്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഒരു കോർണർ കിട്ടണമെങ്കിൽ എക്സാക്ട് എക്സാക്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഒരു കോർണർ വരണമെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം രണ്ട് ബേസ് എഡ്ജുകൾ എക്സ് വൈ ലൈനോട് ഈക്വലി ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് വയ്ക്കണം അല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഈ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഈ ആംഗിൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി അങ്ങനെ ഒരു ഈക്വലി ഇൻക്ലൈൻഡ് പൊസിഷനിൽ നമ്മൾ വെച്ചാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് എക്സാക്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലൊരു കോർണർ വരുത്തുള്ളൂ പിന്നെ കോണിൻ്റെ സിലിണ്ടറിൻ്റെ കേസിൽ കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെ വെച്ചാലും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഒരു കോർണർ ഒരു പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കും അതിപ്പോൾ നമുക്ക് കോണും സിലിണ്ടറിനും കൃഷിയില്ല ബാക്കിയുള്ള സോൾഡുകൾ നിങ്ങൾ വയ്ക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ എക്സാക്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഒരു കോർണർ വരത്തക്ക രീതിയിൽ വേണം നിങ്ങൾ നിലവിൽ നമ്മുടെ ഗിവൺ സോൾഡിന് എച്ച് പിയിൽ കൊണ്ട് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക സോൾഡ് റസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും എച്ച് പിയിലായിരിക്കും രണ്ടാമത് എച്ച് പി വയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് എക്സാക്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കോർണർ വരത്തക്ക രീതിയിലാണ് നിങ്ങൾ എച്ച് പി വയ്ക്കുക അല്ലാണ്ട് വൺ ഓഫ് ദ ബേസ് എഡ്ജ് പാർലർ ടു എക്സ് വൈ ലൈനിൽ വയ്ക്കുമ്പോൾ കോർണറൊക്കെ താഴെ വരും ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് കോർണർ ഇല്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തോണം നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വയ്ക്കും സേ ട്രയാങ്കുലർ പിരമിഡ് ഓഫ് ബേസ് എഡ്ജ് ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി എം എം ഹാങ്ങിങ് ഫ്രീലി ഫ്രം വൺ ഓഫ് ദ കോർണർ ഓഫ് ബേസ് ബേസിലെ ഒരു കോർണറിൽ അതിന് ഹാങ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വിത്ത് ആക്സിസ് ഈസ് പാരലൽ ടു ആക്സിസ് ഈസ് പാരലൽ ടു പി പി സോ നിലവിൽ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഗിവൺ ട്രയാങ്കുലർ പെരുമിഡിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള കോർണർ ആ കോർണറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ആ കോർണറിൽ നിന്ന് ഇതിന് ഹാങ് ചെയ്യണം അപ്പം നമ്മൾ നിലവിൽ ആ കോർണറിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ത്രെഡ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ആ കോർണറിൽ വെച്ച് ഞാൻ ഇതിന് ഹാങ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇത് ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിൽ നിലവിൽ ഞാനിപ്പോ ഈ ട്രയാങ്കുലർ പെരുമാറ്റിനെ ഹാങ് ചെയ്തിട്ടേക്കാണ് അപ്പോൾ ശരിക്കും അറിയാം നമുക്ക് ഇത് അങ്ങനെ ഹാങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഇങ്ങനെ കിടന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കും അല്ലെ സോ ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം സോ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഇതിങ്ങനെ ഹാങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ടാണ് ഇൻക്ലൈൻ ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് ഇൻക്ലൈൻ ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിപ്പോൾ അതിൻ്റെ മൂവ്മെൻ്റ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ക്വസ്റ്റിനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകാരമാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ആക്സിസ് വി പിയോട് പാരലൽ ആവുകയും ചെയ്യുന്ന സമയം വരെ ഇങ്ങനെ വയ്ക്കാവുന്നതാണ് അല്ലേ സോ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇടവിൽ ഇങ്ങനെ പിടിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ പിടിക്കുന്ന ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ഈ ട്രയാങ്കുലർ പിരമിഡ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ട്രയാങ്കുലർ പിരമിഡ് സ്റ്റില്ല ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആക്സിസ് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ വി പിയോട് പാരലൽ ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഈ കിടക്കുന്ന ഓഡാഷ് എൻഡാഷ് എന്നിനോട് അതിനകത്തോടെ പോകുന്ന ഓഡാഷ് എന്ന് എൻഡാഷ് അപ്പെക്സ് വരെ പോകുന്ന ആക്സിസ് വി പിയോട് പാരലൽ ആണ് അതേസമയം ആ ആക്സിസ് നിലവിൽ താഴെയുള്ള ഹോർസോണ്ടൽ പ്ലെയിനിനോട് ഇൻക്ലൈൻഡുമാണ് താഴെയുള്ള പ്ലെയിനിനോട് ഇൻക്ലൈൻഡുമാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന കേസിൽ ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ടോപ്പ് വ്യൂ എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് വരയ്ക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് എച്ച് പിയിൽ സിമ്പിളായിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോഴുള്ള ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ടോപ്പ് വ്യൂ രണ്ടാമത് അതിനെ ഹാങ് ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ടോപ്പ് വ്യൂ ആണ് അപ്പോൾ ഇത്ര ഈ നാല് ഫിഗറാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ വരയ്ക്കാനുള്ളൂ ഇവിടെ ഇത് ഗിവൺ സോൾഡിൻ്റെ ആക്സസ് ബി
ടോപ്പ് വ്യൂലാണെന്ന് അറിയാം അപ്പോൾ ടോപ്പ് വ്യൂവിൽ നമ്മൾ ആദ്യം വരയ്ക്കേണ്ടത് എക്സാക്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് വരേണ്ട കോർണറാണ് ട്രയാങ്കുലർ പെരുമുടിൻ്റെ അപ്പോൾ ആ കോർണർ വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം കോർണറിന് ഓപ്പോസിറ്റ് കാണുന്ന ബേസ് എഡ്ജിനെ ആദ്യം വരയ്ക്കുക സോ ഇവിടെ ബേസ് എഡ്ജിൻ ലെങ്ത് ഫോർട്ടി എം എം ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ബേസ് എഡ്ജിനെ ആദ്യം വരയ്ക്കുകയാണ് ഫോർട്ടി എം എം ഡിസ്റ്റൻസിൽ സോ ബേസ് എഡ്ജിനെ വരച്ചു ദെൻ എനിക്ക് ഇവിടെ ട്രയാങ്കിളിനെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് സാധാരണ കോമ്പസ് ആണ് വേണ്ട ഈ സമയത്ത് കോമ്പസ് വെച്ചിട്ട് ഫോർട്ടി എം എം ഡിസ്റ്റൻസ് എടുത്ത് ആർക്ക് വരയ്ക്കുക ഇവിടെ നിന്ന് ഫോർട്ടി എം എം ഡിസ്റ്റൻസ് എടുത്ത് ആർക്ക് വരയ്ക്കുക അങ്ങനെ വരച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇതിനെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സോ നമ്മളിപ്പോൾ ട്രയാങ്കിൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ സെൻ്റർ പോയിൻ്റ് ആണ് ടോപ്പ് വ്യൂവിൽ നമുക്ക് അപ്പെക്സ് പോയിൻ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യണം അപ്പെക്സ് പോയിൻ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ആംഗിൾ ബൈസെക്ടർ വരച്ചാൽ മതിയാവും സോ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ആംഗിൾ ബൈസെക്ടർ വരയ്ക്കാം കറക്റ്റ് ഇത് ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി എം എം ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് കറക്റ്റ് ട്യൂബിൽ ട്വൻറ്റി എം എമ്മിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് എടുത്ത് ഒരു ലൈൻ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക സിമ്പിളായിട്ട് ലൈൻ വരയ്ക്കുക ഇവിടെ ഡാർക്കൻസ് കൊടുക്കരുത് അതുപോലെ ഇവിടെ ഫോർട്ടി എം ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കുക അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് മിഡ് പോയിൻ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ കോർണറിൽ നിന്ന് ലൈൻ വരയ്ക്കുക രണ്ട് ലൈനുകളും വളരെ ലൈറ്റ് ലൈൻസ് ആയിരിക്കും രണ്ട് ലൈനുകൾ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കും സെൻട്രൽ പോയിൻ്റ് സോ നമുക്കിനി ഓരോ കോർണേഴ്സിനും പേര് കൊടുക്കാം ദിസ് ഈസ് കോർണർ എ ബി സി ഇതിന് എല്ലാ കോർണറിൽ നിന്നും അപ്പെക്സ് പോയിൻ്റ് ഈ പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പെക്സ് പോയിൻറ്റ് എൻ അതിൻ്റെ താഴെ ആക്സിസ് പോയിൻ്റ് ഒ ബ്രാക്കറ്റ് ചെയ്തു എല്ലാ പോയിൻ്റിലേക്ക് ലൈൻസ് വരയ്ക്കുക എച്ച് ബിയുടെ പെൻസിൽ ഉപയോഗിച്ച് ഡാർക്ക് ആയിട്ട് വരയ്ക്കുക സോ നമ്മളിപ്പോൾ ടോപ്പ് വ്യൂ വരച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് സിമ്പിൾ പൊസിഷനിൽ ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ആണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് സോ അതിന് നമ്മൾ ആദ്യം എല്ലാ പോയിൻറ്റ്സിൽ നിന്ന് എക്സ് വൈയിലേക്ക് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ലൈൻസ് വരയ്ക്കുക വളരെ ലൈറ്റ് ലൈൻസ് ഉപയോഗിച്ച് വേണം നിങ്ങൾ വരയ്ക്കാൻ എയിൽ നിന്ന് ഒയിൽ നിന്ന് എന്നിൽ നിന്ന് ബിയിൽ നിന്ന് സിയിൽ നിന്ന് ഒറ്റ ലൈൻ വരച്ചാൽ മതി രണ്ടും ഒരേ പോയിൻ്റ് ആണ് അല്ലേ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരേ സ്ഥലത്ത് വരും സോ എയിൽ നിന്ന് ഇവിടെ വരുന്ന ഈ പോയിൻ്റ് പേര് എ ഡാഷ് ഒയിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ ദിസ് പോയിൻറ്റ് ഇസ് ഒ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് സി ഡാഷ് രണ്ട് സ്ഥലത്ത് ഒരേ പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് ദെൻ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓയിൽ നിന്ന് ആക്സിസിൻ്റെ ലെങ്ത് സെവൻറ്റി എം എം ആണെന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പോൾ കൊസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സെവൻറ്റി എം എം ഹൈറ്റ് എടുത്ത് വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ആക്സിസ് ലൈൻ വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ ആക്സിസ് ലൈൻ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു വലിയ ലൈൻ ചെറിയ ലൈൻ കാരണം ഇത് ആക്സിസ് ലൈൻ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പല രീതിയിൽ വരയ്ക്കാവുന്നതാണ് അതായത് സിക്സ് എം എമ്മിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഒരു എം എമ്മിൻ്റെ ഗ്യാപ്പ് ടു എം എമ്മിൻ്റെ ചെറിയ ലൈൻ ഒരു എം എമ്മിൻ്റെ ഗ്യാപ്പ് സിക്സ് എം എമ്മിൻ്റെ വലിയ ലൈൻ ഒരു എം എമ്മിൻ്റെ ഗ്യാപ്പ് ടു എം എമ്മിൻ്റെ ചെറിയ ലൈൻ ഒരു എം എമ്മിൻ്റെ ഗ്യാപ്പ് ഈ രീതിയാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് പക്ഷേ നമുക്ക് അങ്ങനെ വരച്ച് അതാണ് ശരിക്കും പ്രൊസീജിയർ പക്ഷേ നമ്മൾ അങ്ങനെ വരച്ച ലൈനിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയ ലൈൻ ചെറിയ ലൈൻ എന്ന രീതിയിൽ വരച്ച് നമ്മൾ ഈ ആക്സിസ് ലൈൻ ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം സോ ഓ ഡാഷ് ഇതിൻ്റെ ടോപ്പിലെ പോയിൻറ്റിന് പേര് എൻ ഡാഷ് ദെൻ നമ്മൾ ബോട്ടം ബേസിലെ എ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് സി ഡാഷ് മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്തു ഇതിൽ രണ്ട് പോയിൻറ്റ് വരുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരാൾ ഹിഡൺ ആയിരിക്കും ഹിഡൻ പോയിൻറ്റിനെ കാണാനായിട്ട് ഈ ടോപ്പ് വ്യൂൻ്റെ നേരെ താഴെ നിങ്ങൾ മുകളിലോട്ട് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും ലെഫ്റ്റ് മോസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ആരാണ് എ ഡാഷ് ആണ് റൈറ്റ് മോസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ആരാണ് സി ഡാഷ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റുകൾക്ക് ഇടയിൽ ലൈൻ വരയ്ക്കുക അതിൻ്റെ പുറകിൽ വരുന്ന പോയിൻറ്റ്സ് ആരെല്ലാമാണ് ബി ഡാഷ് ആണ് സോ ബി ഡാഷിന് എന്ത് ചെയ്യുക ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുക്കുക ശേഷം നമ്മൾ ബോട്ടം ബേസിലെ പോയിൻറ്റും അപ്പെക്സ് പോയിൻറ്റും തമ്മിൽ ലൈൻ വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ വിസിബിൾ ലൈൻ ഉപയോഗിച്ച് വേണം അത് നിങ്ങൾ വരയ്ക്കാനായിട്ട് സോ വിസിബിൾ ലൈൻ ഉപയോഗിച്ച് വരയ്ക്കുക ഇവിടെ വിസിബിൾ ലൈനും ഹിഡൻ ലൈനും ഉണ്ടെങ്കിൽ വിസിബി
70 mm into dimension so 40 mm 70 mm so ipo nammala simple position kaiyunu ini nammala cheyan povunnathu ee solid inde left corner aayittulla a dash ee a dash il nammala oru nool endilum kettiyittu idin suspend cheyidu eduvana suspend cheyidu nammal vechu nammal video kandu suspend cheyidumbol nammal kaanana front view top view aanu ini idinde right side like varaikkanadathu appo aadi varaikkan povunnathu first figure second figure ini varaikkan povunnathu third figure aanu appo ee kadakkana front view ne aanu ini nammal endu cheyunnathu suspend cheyidan povunnathu appo automatically ee a dash ennu parayna corner il suspend cheyidondayirikku namukku idine ingotte suspend cheyyanadathu le appo angane aanu varaikkanadathu അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്നൊരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിലവിൽ ഇതിൻ്റെ ആക്സിസ് വി പി ഓട് പാരലാണ് ഈ കോർണറിൽ കുത്തി ഇതിനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് അറിയാം ഈ ട്രയാങ്കിൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരെ ചെരിഞ്ഞാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ് വരിക ഈ ട്രയാങ്കിൾ ഇങ്ങോട്ട് ചെരിഞ്ഞാൽ വരുമല്ലോ ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിൽ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി വീഡിയോയിലും കണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയതാണ് അപ്പോൾ എത്ര ഡിഗ്രി ചെരിയും പല കുട്ടികൾ വരയ്ക്കുന്ന പല രീതി വരയ്ക്കുക നമുക്ക് ചുമ്മാ അങ്ങ് വരയ്ക്കാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറച്ച് പേര് ഇങ്ങനെ ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കുകയും ചെറിയ ട്രയാ ചിലരോട് ഇങ്ങനെ ഇത്രയും ചെറിയ എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ പലരുടെയും ഡ്രോയിങ്സ് പല രീതിയിലാവും അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഈ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇംഗ്ലണ്ടായിട്ട് കിടക്കുക എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാം സി നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഇതിൻ്റെ അടുത്ത ഡ്രോയിങ്സ് വരയ്ക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു ടേം എന്ന് പറയുന്നത് സോൾഡിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റിയാണ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്താണ് സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ വെയ്റ്റ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സോൾഡിലെ പോയിൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ നിലവിലുള്ള സോൾഡുകളെല്ലാം റെഗുലർ പ്രസവും പിരമിഡ്സും ആയതുകൊണ്ട് സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റിയുടെ പോയിൻ്റ് ഈ ആക്സിസിൻ്റെ കൃത്യം അകത്തായിരിക്കും പോയിൻ്റ് വരിക പക്ഷേ ആക്സിസിൻ്റെ എവിടെയാണ് എന്നുള്ളത് പ്രസവും പിരമിഡ്സിനും മാറ്റമുണ്ടാവും ഏതൊരു പ്രസത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആകെയുള്ള ആക്സിസിൻ്റെ ആക്സിസിൻ്റെ ഹൈറ്റിൻ്റെ നേർ പകുതിക്കായിരിക്കും സി നമ്മൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ഓഫ് ദി ഇതൊരു പ്രസത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ആണെന്ന് വയ്ക്കുക ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ആക്സിസിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഇവിടം മുതൽ ഇവിടം വരെയാണ് എം ഡാഷ് എൻ ഡാഷ് ഇതിൻ്റെ കൃത്യം സെൻറ്ററിലായിരിക്കും അതായത് ടോട്ടൽ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ആണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ പ്രസവം എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ആണെങ്കിൽ ആക്സിസ് വരുന്നത് എച്ച് ബൈ ടുവിലായിരിക്കും ബോട്ടം ബേസിൽ നിന്നോ ടോപ്പ് ബേസിൽ നിന്നോ എടുത്താൽ കൃത്യം ആക്സിസ് ഇതിൻ്റെ കൃത്യം സെൻറ്ററിലായിരിക്കും വരിക ഇനി ഏതൊരു പിരമിഡ് എടുത്താലും ഏതൊരു പിരമിഡ് എടുത്താലും പിരമിഡിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഓക്കെ ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ആകെ ഹൈറ്റ് എച്ച് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ദൻ ഇതിൻ്റെ പേര് ഒ ഡാഷ് എൻ ഡാഷ് ആണ് ദെൻ ഇതിൻ്റെ ആകെ ഹൈറ്റ് ടച്ച് ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ആക്സിസ് സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റിയുടെ പോയിൻ്റ് വരിക ആകെയുള്ള ഹൈറ്റിൻ്റെ നാലിലൊരു ഭാഗത്തായിരിക്കും ദറ്റ് മീൻസ് എച്ച് ബൈ ഫോർ എച്ച് ബൈ ഫോറിലായിരിക്കും സി ജി സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി പോയിൻറ്റ് ഇവിടെ നമുക്ക് സി ജി എന്ന് കൊടുക്കാം സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ ഗ്രാവിറ്റി പോയിൻറ്റ് സോ ആകെയുള്ള ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എച്ച് ആണെങ്കിൽ ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എച്ച് ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വീൻ്റെ ഹൈറ്റ് എച്ച് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എച്ച് ബൈ ഫോറിലായിരിക്കും സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി പോയിൻറ്റ് ഇവിടെ എച്ച് ബൈ ടുവിലായിരിക്കും പ്രസത്തിൻ്റെ കേസ് സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി പോയിൻറ്റ് എന്തിനാണ് ഇവിടെ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി പോയിൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് കാരണം നമ്മുടെ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി പോയിൻറ്റും നമ്മൾ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കോർണർ ഇവിടെ നമ്മുടെ കോർണറിൻ്റെ പേര് എ ഡാഷ് ഞാൻ ഈ ഫിഗറിൽ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം ദിസ് ഈസ് എ ഡാഷ് ദിസ് ഈസ് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി പോയിൻറ്റ് സി ജി ഡാഷ് ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റിനിടയിൽ ഞാനൊരു ഇമാജിനറി ലൈൻ ഇങ്ങനെ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലൈൻ എപ്പോഴും എക്സ് വൈക്ക് പെർപെൻറ്റിക്കുലർ ആയിരിക്കും കാരണം സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി പോയിൻറ്റിലൂടെയാണ് ടോട്ടൽ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ ബോഡി വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ സോൾഡ് താഴേക്ക് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുക ഈ വെയ്റ്റ് ലൈൻ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും സോൾഡ് എത്രമാത്രം എന്തോ ഒരു ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിരുന്നാലും എച്ച് പിയോട് എത്രത്തോളം ചെരിഞ്ഞിരുന്നാലും ഈ ഒരു ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും വെർട്ടിക്കലി ഡൗൺ വാർഡ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും സോ അതേ കൺസെപ്റ്റ് വെച്ച് നമ്മൾ
this is 20, 15, 16, 17, 17.5. Okay. 17.5 is the same as 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 the the same as the same as the same the same as the E line in the Rigini Varkim Sametha line, X Y perpendicular right to Vana Namula, Varkananga Varkim Boridikim, E figure freely suspended Chiana was still, Enganiana friend week on the Rikim and some boy get other. Upon the friend of Vune, he suspend the work, Panamakur, Gaija, Korchin Moli lighter, the horizontal line Varkia. I am going to fix the body. I am going to suspend the thread. So, we will thread the thread. This is 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 the in any way, under the A1 dash model, CG dash were a distance at Triana, Yanoka, Mudamokum by Nikutan or Alon or Nadesham, two point that is twenty seven, twenty seven, Anna, so Yan A twenty seven. Yadesham, particularly downward, Nere Varakan, particularly downward. Simple light light lines will be a Varshalamadio, the dark lines will be a canadilla, you would a Lavanade, light line will be a. So, line point is the same. This is the point. This point is the same. This is CG1 dash. CG1 dash. This is the point. This is the point. This is the point. This is the point. This is the This is the This is the This is the point. 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 This is the the point. This the so, we will triangle construct the HB pencil. We the outermost portions of the HB pencil. We will cut the corners of the HB pencil. So, we will cut This is the point N1 dash. This is the point B1 dash. Bracket C1 dash. We are going to go to the O1 dash. We are going to go CG point. We are going to CG distance. We are going to access line. We are going to go to the point O1 dash. We are going to access line. We are going to go to the suspend. We are going to go front view. This is the point O1 dash. Okay, uh, point you will get mark. You do not work under the suspending ball of friendly telling and suspending ball of top you turn on a top you turn on a cold area. A la point silum vertical and yellow near the area. B1 and the over in the vertical and yellow the area. A C G and vertical and yellow the area. Similarly, in the little number again. All points in the vertical lines are like light pencil will be one of the very dark pencil will be a kid. All points in the middle of the top, all points in the horizontal lines are like light to very See the horizontal line to it like very Then corresponding point will mark here. A in the horizontal line, A1 dash in the vertical line will meet in the point is Anna. This is the point A1 dash. So point A1 dash, B in the horizontal line, B1 dash in the vertical line, the meeting the point dana, B1 dash, this is the point C1 dash, and this is the point O1 dash, and this is the point N1 dash. Sorry, Latin uh, suffix uh, one would get dash would get the top view. Uh, so that is C1. Uh, a1 b1 ellathinum c1 a1 b1 anna kuduga dash kodukkaratha front view nu mathram nammala dash kodukkavullu okay 
ദെൻ നമ്മൾ പോയിൻറ്റുകളൊക്കെ മാർക്ക് ചെയ്തു ദെൻ പോയിൻറ്റുകൾ നമ്മളിനി കൂട്ടി വരയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ച മൂന്ന് റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ജോയിൻ ഓൾ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് ഏറ്റവും വടിയിലുള്ള പോയിൻറ്റുകളെല്ലാം നമ്മൾ യോജിപ്പിക്കുക സോ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ സി വണ്ണിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് സി വൺ ബി വൺ എച്ച് ബിയുടെ പെൻസിൽ കൊണ്ട് വരച്ചു ദെൻ ബി വണ്ണിൽ നിന്ന് എൻ വൺ എച്ച് ബിയുടെ പെൻസിൽ കൊണ്ട് വരച്ചു ഡാർക്കായിട്ട് വരച്ചു എൻ വണ്ണിൽ നിന്ന് സി വൺ ഡാർക്കായിട്ട് വരയ്ക്കുക എൻ വൺ സി വൺ സോ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് പോയിൻറ്റുകളെല്ലാം നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്തു രണ്ടാമത്തെ റോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്നാമത്തെ ഫിഗറിൽ എക്സ് റേ ലൈനോട് അടുത്തിരിക്കുന്നത് ബേ അപ്പെക്സ് ആണോ ബേസ് ആണോ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം അപ്പെക്സ് ആണ് സോ അപ്പെക്സ് ഹിഡൻ ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുക ബേസിനെ വിസിബിളായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുക സോ ഇവിടെ അപ്പെക്സ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഹിഡൻ ആയിട്ട് വരച്ചു പോയി അല്ലേ ഈ പോയിൻറ്റ് ഹിഡൻ ആയിട്ടാണ് വിസി വിസിബിളായിട്ട് വരച്ചു പോയി അല്ലേ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇനി അതിന് ഹിഡൻ ആക്കാൻ സാധിക്കില്ല രണ്ടാമത് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ അകലെയുള്ള ബേസിനെ വിസിബിളാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ബി സി കൂട്ടി വരയ്ക്കുമ്പോൾ വിസിബിൾ ലൈൻ ഉപയോഗിക്കുക സോ എ വൺ ബി വൺ വിസിബിൾ ലൈൻ ബി വൺ സി വൺ വിസിബിൾ ലൈൻ സി വൺ എ വൺ ഈസ് എ വിസിബിൾ ലൈൻ സോ നമ്മൾ അത് ചെയ്തു മൂന്നാമത് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബോട്ടം ബേസിൻ്റെ പോയിൻറ്റും അപ്പെക്സും തമ്മിൽ ലൈൻ വരയ്ക്കുക ബോട്ടം ബേസിൻ്റെ പോയിൻറ്റ് എ വണ്ണും അപ്പെക്സ് എൻ വണ്ണും തമ്മിൽ ലൈൻ വരയ്ക്കുക സോ ദിസ് ഈസ് എ വൺ എൻ വൺ ബി വൺ എൻ വണ്ണും സി വൺ എൻ വണ്ണും നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് റൂൾ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്തു പോയത് കൊണ്ട് അത് കാണിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ദെൻ ആക്സിസ് പോയിൻ്റ് ഓ വണ്ണിൽ നിന്ന് എൻ വണ്ണിലേക്ക് ആക്സിസിന് കാണിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആക്സിസ് ലൈൻ നമ്മൾ ഓ വൺ മുതൽ എൻ വൺ വരെ ഇവിടം വരെ വരച്ചാൽ മതിയാവും കാരണം അത് കഴിഞ്ഞ് വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് വിസിബിൾ ലൈനിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ വരയ്ക്കണം അപ്പോൾ വിസിബിൾ ലൈനും ആക്സിസ് ലൈനിനും ഒരേ സ്ഥലത്ത് വരയ്ക്കേണ്ട വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമ്മൾ വിസിബിൾ ലൈനിൻ്റെ പ്രയോറിറ്റി കൊടുത്താൽ മതി പക്ഷേ ആക്സിസ് ലൈൻ ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം സോ ഇതാണ് ഫ്രീലി സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ട്രയാങ്കുലർ പിരമിഡിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വി ടോപ്പ് യു നിലവിൽ ഇതിൻ്റെ ആക്സസ് ബി പി ഓട് പാരൻ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കിനി അടുത്ത ഡ്രോയിങ്സ് വരയ്ക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇവിടെ കൊണ്ട് ഡ്രോയിങ്സ് തീരും കെ ടി യു നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ചോദിക്കുന്ന മിക്ക പ്രോബ്ലങ്ങളും ഈ നാല് ഡ്രോയിങ്സിൽ തന്നെ വരച്ച് തീർക്കേണ്ട പ്രോബ്ലംസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കാര്യമായിട്ട് അതിനകത്ത് ബോധ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ദെൻ അതിന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇത് ഒരു പിരമിഡ് ആയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സി ജി പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ബൈ ഫോർ ഹൈറ്റിൽ എച്ച് ബൈ ഫോർ ഹൈറ്റിലാണ് വന്നത് ഇതിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഒരു പ്രസമായിരുന്നു എങ്കിൽ ഏതൊരു പ്രസമായാലും സിലി ഇൻക്ലൂഡിങ് സിലിണ്ടർ ആയാൽ പോലും എച്ച് ബൈ ടുവിൽ വരും സി ജി പോയിൻ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കോർണറിൽ നിന്ന് വരയ്ക്കുമ്പോൾ അങ്ങോട്ട് വരച്ചതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള ഡ്രോയിങ്സിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ ഇത് തന്നെയാണ് സെയിം രീതിയിലാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇത് എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലായെന്ന